음, 정상적으로 잘 켜졌군 안녕하십니까 딱 30초 있다가 1분이면 모아 분들이 들어오실까? 안녕하십니까 오케이 안녕하십니까 여러분 왜 켰어? 라고 하시는데 <웃음> 왜 켰냐 아니요 <웃음> 말을 더 섭섭하게 닉네임이 방시혁의 방구 입자네요 닉네임이 좀 거시기하다 오랜만입니다 제가 원래 좀이 위버스 라이브를 빨리 키려고 했는데 자 원래 이제 딱 투어 끝난 그 당일에 키려고 했어요 근데 이제 필리핀에 큰 태풍이 찾아와서 키게 되었었어요 이렇게 미국에서 찾아오게 되었습니다 여기 지금 오후 8시입니다 한국은 이제 막 해가 아주 둥실 떠 있겠죠? 요즘 서울, 아니 서울이래 요즘 한국 날씨 어떤가요? 추워요 쌀쌀해 엄청 추워 일교차가 커 맞아요 저 원래 제가 올 때쯤에도 되게 일교차도 크고 쌀쌀했던 것 같은데 원래 한번 추워지기 시작하면 어느 날 갑자기 이렇게 막 추워지잖아요 꼭 따뜻하게 입고 다니십시오 입김이 나와? 그 정도예요? 그 정도면 좀 많이 추는데? 근데 난 겨울이 좋아 겨울 감성 있잖아요 수능 봤다고요? 맞아요 또 우리 수능 보신 분들 진짜 너무너무 고생 많으셨습니다 진짜 너무너무 고생 많으셨어요 푹 쉬시고 네. <웃음> 친구들도 만나고 재밌게 많이 노셨으면 좋겠어요 고생하셨으니까 저는 여름보다 겨울이 좋습니다 춥긴 한데 추위도 좀 제가 맨날 안 춥다고 하지만 추위도 많이 타고 좀 그렇긴 한데 목이 있는 여름보다는 벌레 없는 겨울이 낫죠 눈도 오고 맞아요 겨울에 또옷 예쁘게 입을 수 있고 장착할 수 있는 게 많아지잖아요 막 목도리 뭐또 빵모자 그런 것도 쓸수 있고 겉옷도 예쁜 거 많이 입을 수 있고 네. 아 제가 방금 전에 제가, 제가 지금 씻은 지딱 10분 됐거든요 <웃음> 이제 안무 연습을 하고 와서 딱 씻고 나오자마자 바로 딱 켰는데 자 오늘 몰골이 조금 그래도 <웃음> 이해를 해주세요 <웃음> 어 
그래도 어, 위버스 라이브 하겠다고 씻고 면도까지 하고 왔습니다 <웃음> TMI 이거 오늘의 TMI 음. 아, 나할 얘기 진짜 많았는데, 오늘. 항상 하기 전에, 어, 오늘 이런 얘기도 하고, 저런 얘기도 하고, 이거 물어봐야 TMI 했다가, 라이브 딱 누르면은, 레, 레디라는 글자가 뜨고, 3, 2, 1 이게 떠요. 딱 그게 딱 숫자가 하나씩 이렇게 카운트다운이 될 때마다, 내가 말하려고 했던 게 하나씩 잊혀져. 왜 이런지 모르겠어요. 나 그래도 또 MBTI 제이라고 좀 계획적으로 이렇게 짜서 오는 사람인데 <웃음> 음 지금 또 커버고 이제 U에 대해서 비하인드를 알려달라고 하시는 분들이 많은데 어, 어, 어떻게 보면은 원더랑 조금 결이 비슷하다고 느낄 수 있는 곡인 것 같아요 근데 또 그때 제가 원더를 할때 제가 평소에 느끼던 감정 상태나 그런 것들이랑 유를 할때 제가 제 평소 감정 상태나 그런 것들이 조금 달랐거든요. 그러니까 음 이, 이걸 어, 어떻게 골랐는데 어디서부터 얘기를 해야 될까? 어... 음... 전 일단 커버곡을 하고 싶은 이유가 어... 저는 가사를 진짜 중요하게 생각을 한단 말이에요 가사를 중요하게 생각하는데 일단 가사 합격 가사가 너무 예뻐 <웃음> 그리고 이제 어, 내가 전달하고 싶은 가사도 있고 또 가장 궁극적인 이유는 제 목소리를 좀 많이 들려드리고 싶었어요 그래서 커버곡으로나마 이제 어, 3분, 4분 되는 곡들을 제 목소리로 채울 수 있는 유일한 그거니까 이제 커버곡을 하기도 하고 약간 제가 이번에 어, 투어를 하면서 어, 정확히는 이제 지비지비 활동 시작부터 이제 투어를 하면서 어, 어, 정말 모아가 없이 모아가 없으면 나는 아무것도 아닌 사람이구나를 진짜 좀 뼈저리게 느꼈어요. 어, 이제 제가 막 슬픈 곡을 하든 막 지비지비처럼 조금 센 곡을 하든 그러니까 모아 분들이 그렇게 응원해주고 막 해주는 모습을 보면은 엄청 벅차요 그리고 어 제가 무대를 이제 투어를 하면서 무대를 거듭할수록 그런 감정이 좀 계속 증폭이 됐던 것 같아요 진짜로 이 과언이 아니라 이게 막좀 부풀려서 하는 얘기 1도 없이 무대 하면서 진짜 제가 정말 많이 울컥했었어요 그래서 진짜 라이브를 하기 힘들 정도로 막 감정이 올라왔을 때도 있고 너무 그게 어떤 거냐면 너무 고마운 거예요 이제 음 이렇게 와주셔서 정말 덥 오랜 시간 이렇게 기다려서 들어와서 힘들 텐데 분명 진짜 우시는 분들도 있고 또 엄청 엄청 이렇게 환호를 해주고 응원을 해주시는데 뭔가 그런 걸볼 때마다 제가 엄청 많이 울컥했었던 것 같아요 왜냐면 은 저도 이제 아, 투어를 하면서 뭐 대충 아시겠지만 저한테는 좀큰이 투어 완주가 저한테는 좀큰 미션 같은 거였거든요 저한테는 
모아분들 덕분에 그거를 할수 있었던 것 같고 뭔가 그렇게 무대를 하면서 정말 나는 모아 없이는 아무것도 아니구나 를 생각하면서 이제 그런 게 이유였고 거기에 보면 막 I'm nothing without you 이런 가사가 있는데 그게 진짜 딱 맞는 것 같은 거예요 뭔가 음. 나는 정말 모아분들이 없으면 안 되겠구나를 정말 많이 느꼈어요 지금은 괜찮습니다 지금은 괜찮은데 내가 왜이 곡을 골랐냐에 대한 이유가 그거인 거고 <웃음> 이번 투어가 정말 저는 진짜 직설적으로 정말 힘들기도 했지만 진짜 얻은 것도 정말 많은 그런 투어였던 것 같아요 정말 나를 한 단계 더 성장시키고 또 내가 이 일을 해야 하는 거에 대한 이유를 좀더 고칠 수 있는 원래도 그런 이유는 정말 있었고 단단했지만 그래도 이 일을 더 사랑할 수 있게 된 계기였던 것 같아요 저는 그래서 <웃음> 비하인드 보면 은 제가 그 필리핀에서 무대 끝나고 와서 제가 울었거든요 <웃음> 그것도 똑같아요 진짜 음, 나도 이번 투어를 하면서 힘들었는데 모아를 보면서 극복을 했는데 우리 모아 분들도 힘든 시기를 우리를 보면서 극복했다라는 그 말이 어, 너무너무 감사하기도 하고 이렇게 막 너무 그게 나, 내 상황이랑 똑같으니까 너무 와닿는 거예요 그래서 막 무대 위에서 진짜 울음을 엄청 참고 나와서 울음을 터뜨렸죠 그냥 그 비행기 있잖아요 노란색 비행기 그거 제 숙소에 있어요 그거 보면서 어, 나도 동기부여를 얻고 더 열심히 살수 있는 힘이 되는 그런 말이었어가지고 들고 왔어요 제가 <웃음> 투어하기 전에 그 아이유 선배님 콘서트 갔다 와서 우리 모아 분들이 어떤 마음으로 그 무대를 보러 오는지 그리고 어떤 마음으로 응원을 하고 왜 우는지 저는 정말 많이 느꼈다고 했었잖아요 그래서 뭔가 그게 더 저한테 우리 모아 분들이 응원하는 모습 그리고 정말 어 좋아서 우시는 거겠지만 눈물을 흘리는 모습 그런 것들을 보면서 <웃음> 더 열심히 해야겠다고 느꼈던 것 같아요 그랬습니다 그러면 조회수도 올릴 겸 한번 <웃음> 들어볼까요? <웃음> 와 근데 저 이거 올라오기 전에 제가 미리 그 마스터링 된 음원을 저는 제가 먼저 달라고 했었거든요 제가 이걸 진짜 수백 번 들은 것 같아요 수백 번은 조금 거짓말인 것 같고 백번 조금 이상 들은 것 같아요 그만큼 애정이 있고 의미가 있는 곡이다 <웃음> 그 제가 이거를 도쿄에서 찍었거든요 이렇게 된거 다음 커버곡은 또 다른 국가를 가서 
제가 볼까? <웃음> 근데 도쿄에서 찍은 게그 이유도 있어요. 모아분들이 하도 무슨 뭐라고 하죠? 무슨 무슨 뭐라고 했지? 그래서 일본이 꿈꾸고 뭐 뭐였는데? 하여튼 막 그렇다고 하시니까. 그래? 그러면 한번 정말 그런지 일본 가서 찍어볼까? <웃음> <웃음> 근데 정말 제 감성에 맞게 너무 잘 나온 것 같아요 아 그래 일본이 꿈꾸고 한국이 나은 그래 하도 그 말을 제가 많이 들어가지고 일본에서 찍으면 여러분들이 좋아해 주시겠군요 도쿄 미남상이 뭔가요? 아, 저 요즘에 시차 적응을 못 해가지고 제가 원래 시차 적응을 진짜 잘 하거든요? 왜냐면 저는 시차를 적응할 필요가 없어요 비행기에서 착륙하기 전에 잠들어서 아, 뭐 이륙하기 전에 잠들어서 착륙할 때 깨는 사람이 저기 때문에 원래 시차 적응을 할 필요가 없는데 저 이제 칠레에서 넘어왔잖아요 그래서 그런지 모르겠는데 와, 저 요즘에 제가 스케줄 30분 전에 항상 이렇게 이제 해외 나오면 알람을 맞춰두는데 와, 진짜 아침 6시에 깨요 저 너무너무 피곤해서 이렇게 바로 누워서 자도 늦게 자든 일찍 자든 6시면 깨요 그리고 이제 막 오후에 막 안무 레슨 할때 정말 미친 듯이 졸음이 찾아온단 말이에요 그래서 딱 시계를 켜서 실내 시간을 보면 실내 뭐 자정, 새벽 1시 이런 시간 되더라고요 저 근데 저 멤버들도 그렇고 저희 의전팀 분들도 정말 부러워하는 저의 장점 중 하나인데 제가 칠레에 가는 비행기가 총다 합치면 한 25시간 정도 되거든요 근데 그러니까 한국에서 뉴욕을 가서 뉴욕에서 이렇게 칠레로 가는 일정이었는데 제가 한국에서 
뉴욕을 가는데 한 14시간? 뭐그 정도 걸렸던 것 같은데 <웃음> 이륙하기 전에 제가 잠들어가지고 딱 눈을 떴는데 뉴욕이더라고요 <웃음> 그냥 기내식을 하나도 못 먹었어요 그러고 뉴욕에서 칠레를 가는데 또한 10시간이 걸리는데 기내식을 하나도 못 먹었어요 그리고 칠레에서 여기 LA로 오는데 이제 칠레에서 뉴욕을 갔다가 뉴욕에서 LA를 넘어오거든요 기내식 딱한번 먹었어요 그것도 먹고 바로 잠들었어요 그 정도로 제가 비행기 이런 거 타면 좀 잠을 잘 자가지고 이거는 장점인 것 같아요 근데 조금 아쉬운 게 한국에서 이렇게 이제 칠레 가는 비행기에서 그때 한식을 먹었어야 됐는데 제가 주문까지는 했거든요 어? 최수빈 이제 끝났겠다 나한테 짜증냄 <웃음> 저게 뭐냐면 아마 칠레에서 LA 넘어오는 비행기에서 맞나? 그랬을 거예요 제가 이제 기내식을 못 먹은 게 너무 이제 아쉬우니까 저는 기내식 좀 좋아하는 편이 잘 먹는 편이거든요 그래서 형나 저녁 먹고 나 아침도 꼭 먹, 먹을 거다 그래서 주문이 이미 다 했어 아침 커피 마실 거고 이런 거 체크 다 했어 그랬는데 이제 수빈 형이 그래서 그 아침 나왔을 때 저를 깨웠대요 근데 제가 아무시죠 이렇게 화를 내고 잤대요 <웃음> 난그 기억이 없거든 그 거절한 기억도 없고 화를 낸 기억도 없어 그래가지고 수빈 형이 저 이제 딱 도착해서 딱 깨니까 야너왜 깨워달라고 하니 하고 깨워주니까 왜 화내냐 이러는 거 <웃음> 그래가지고 <웃음> 오케이 미안합니다 나그 기억이 없어 진짜로 <웃음> 이번에 비행기 탈 때마다 항상 제 옆에 수빈이 형이 탔거든요 근데 전 수빈이 형을 본 기억이 별로 없어요 진짜 다 해서 비행기 50시간 조금 안 되게 탄것 같은데 40시간 탄것 같은데 수빈이 형을 이륙할 때, 착륙할 때 말고 본 기억이 없어요 그쵸? 40시간 잤어요 왜 이렇게 텐션이 났냐고요? 이게 <웃음> 저희가 지금 엄청난 것들을 준비를 하고 있거든요 연말을 위해서 <웃음> 제가 막 스토어를 해드리진 못하는데 매일마다 적게는 5시간 많으면 6시간을 매일 거의 쉬, 쉬는 시간 없이 춤을 추고 있어요 그래서 퇴근을 하고 나면 이게 제 최대 텐션이랍니다 살짝 스포 하자고? 아, 안 돼. 대신에 딱 말해줄 수 있는 거딱 하나 있다. 진짜. 체력의 한계, 한계를 넘어야지 다할수 있는 것 같아. 힘내자 범규라고 하는데 이분 강제퇴장 못 시키나요? 강제퇴장 기능이 없네 위버스 라이브 관계자분들 이거 강제퇴장 기능 하나만 만들어주세요 저밥 먹으러 갈게요 빠이 
그래 그래 꼭꼭 씹어 먹어라 이거 어디 브랜드 옷이냐고요? 눈 아프네 코스트 퍼 킬로 이거 목 늘어나면 이거 질문한 모아분이 하나 새로 사줘야 돼요 아, 태연이랑 재회해서 어땠냐고요? <웃음> 뭐 멀쩡하던데요? <웃음> 멀쩡했어요 <웃음> 피부도 반딱반딱하니 벙거지 하나 끼고 이렇게 나오는데 이 녀석 잘 쉬고 왔는데 <웃음> 반가웠어요, 엄청 진짜 그렇게 오래 안본 적이 없으니까 그래도 계속 이렇게 연락은 단톡에서 주고 받았었거든요 점 매출 해달라고? 벌써 저녁 먹을 시간이야? 오늘 몇 시야? 이제 오후 1시 반인데? 다른 국가에 있는 사람일 수도 있으니까 해줄게요 제가 점 매출 그거요 그 불만 나는 제육볶음? 그게 뭐지? 어? 제가 최근에 숙소에서 몇번 시켜 먹었었는데 불만 나는... 아 제육볶음이 아닌데 직화... 직화 불고기 직화 불고기 그래요, 직화 불고기 맛있게 먹도록 해요 그래, 뭐 그게 그 맛이지 그 말이지 점 어딨냐고? 저점 여기 있어 이거 없어졌었는데 시간이 지날수록 조금씩 조금씩 진해지더니 다시 생겼어 아 이거 좀 TMI인데 제가 해외 나올 때 무조건 전기면도기를 들고 다니거든요 근데 이번에 안 들고 온 거예요 그래서 제가 그 그걸로 하거든요 뭐라고 하냐 그거 하여튼 수동으로 한단 말이에요 <웃음> 어, 근데 좀 무서워 할때 잘생긴 얼굴에 베이면 어떡해 <웃음> 그래서 의전팀한테 꿀팁 장수 받고 근데 훨씬 깔끔하게 된아 그래 뭐 이거 궁금한 사람 없겠지 그래요 그래요 그래 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 
이게 뭔 말이야? 가장 잘생긴 대귀 안에 들었다 이게 뭔 말이에요? 그거 누가 선정한 건데요? 모아분이 한 100명 <웃음> 지인 포함해가지고 해놓고 <웃음> 저, 저 대귀 안에 한 99등쯤에 넣은 거 아니에요? 피어싱 보여달라고? 새로 끼웠어요 막혔더라고 내가 어디서 나 먼저 끼웠지? 제가 아마 칠레 공연 때 이거를 끼고 무대를 하려고 했는데 막혀가지고 제 손으로 다시 뚫었거든요 그랬었어. 또 막힐까봐 안 빼고 있는데 좀 불편해요. 이게 린이 아니라 그거라서 머리만 이렇게 이렇게 하잖아요. 여기가 튀튀탁탁탁탁 이렇게 건드는데 어 괜히 염증 날까봐 조금 그래요. 아, 네. 옛날에 진짜 많았는데 여기 이렇게 세 개, 여기 이렇게 세개 있었는데 아, 다 막혔다 그래, 염증 났을 때 소염 진통제? 소염제 그거 먹고 이렇게 잘 관리해야 되는데 제가 여기 관리를 진짜 잘못해가지고 이제 앞으로 여기를 못 뚫거든요 진짜 관리 잘 하셔야 돼요 저처럼 염증 세포 많고 뭐만 해도 염증이 나는 사람은 진짜 관리 잘 해줘야 돼요 팥붕이 좋아? 슈붕이 좋아? 누가 슈붕 먹어요? 팥붕이 있으면 근본이에요, 바쁜이 헐, 점 <웃음> 이런 거는 보통 다 취향 차이긴 하거든요 근데 일단 근본은 팥붕이에요 그건 맞잖아요 현피트 저고요 제가 진 걸로 할게 누가 팥붕을 먹음? 요즘 붕어빵이 금붕어잖아요 그래도 붕어빵은 못 참지 길 가다가 포장마차 보이면 은 보통 붕어빵 팔면 붕어빵만 팔고 어묵이랑 떡볶이 팔면 그렇게 파는데 아, 무조건 먹어야 돼. 길 가다 보이면은 무조건 들러서 멈춰서 먹어야 돼. 그리고 이제 어묵 국물 이렇게 손에 딱 들고 이렇게 손 녹이면서 가야지. 치즈 붕어빵도 있다고요? 근데 하도 막그 그 새로운 조합해서 많이 나오니까. 손몇 센치인가 봐요 
생각보다 손 커요, 근데. 이렇게 보면 작아 보일 수 있는데. 심심할 때 뭐하냐고요? 저 뭐하네요 진짜 뭐하네요 놀랍도록 뭘 안해요 아무것도 없고 짤머 너무 잘 어울린다 라고 하셨는데 사실 이것도 짧은 머리가 아니거든요 지금 <웃음> 지금 제 너무 긴 머리를 보시다가 이렇게 좀 정돈된 모습을 봐서 그런데 이거 제가 그때 장발 안 했으면 이 머리 지금 너무 길다고 하고 있을 거예요 아나 이렇게 계속 그 무의식 중에 말하다가 스포할까봐 말을 쉽게 못하겠다 근데 그거는 떴더만 그거 그거 하이브 무슨 그거 브리핑 때 1월 컴백한다고 그건 나왔던데 나왔었죠? 스포? 오히려 좋아 우리 모아 분들은 좋겠지만은 저는 그 뒷감당을 못합니다 <웃음> 1월 27일이지 날짜도 나왔어요? <웃음> 라고 할줄 알았죠 저도 몰라요 그거는 저 그거 저는 좀 아직 진짜 몰라요 스포하면 혼나냐고요? 아니 안 혼나죠 근데 제가 눈치가 보이겠죠 놀래라 <웃음> 순간 심장이 <웃음> 이렇게 가만히 있어도 괜찮나요? 뭐 근데 <웃음> 연준이 형이 스포 좀 했다고요? 그럼 그게 정답이겠죠 또 재밌는 얘기 할거 없나? 재밌는 얘기 하실 분 주제 하나 던져주실 분 그럼 나 혼자 쉬지 않고 이야기해봄 애니 안 봐요 성악설, 방송설 성선설 사람은 차, 차, 착하게 태어나죠 아니, 아니지 난그두개다 아닌 것 같아 아니야 성선설 
인것 같아요 근데 그 이제 성장하면서의 그 과정에서 이제 차이가 나는 거 아닐까 사람마다 다른 것 같아요 맞아요 그게 맞는 것 같아요 어, 여러분 정말 저 티아모 알러뷰 정말 다 하니까 <웃음> 도배하지 말아주세요 <웃음> 댓글이 묻혀요 나는 소통을 하고 싶은데 그렇게 도배 안 하셔도 다 보고 있으니까 음. 그거 알아요? 저희가 아 아니다 이거 얘기 안 하면 안 되겠다 <웃음> 안돼 말하면 스포 돼서 안돼 음... 모른 척 해준다고요? <웃음> 아니야, 아니야. 첫눈이 언제 올까요? 첫눈 맞추기 할래요? 날짜 맞추기? 작년에 첫눈이 언제 왔죠? 한번 찾아봐야겠다 아는 사람 있나? 작년 첫눈 2021 첫눈 12월 8일? 12월 27일? 오늘 첫눈 내렸다고요? 그건 절대 아닌 것 같고 몰라 저게 제일 정직하네 11월 13일 뭐 하여튼 11월 중순 그래서 말쯤 오잖아요 그쵸? 이미 한국은 19일인가? 아, 18일이 있잖아요 그러면 이제 어느 정도 중반을 넘어섰으니까 곧 온다는 말이죠 평균치를 계산했을 때 그러면은 제가 봤을 때는요 어... 딱, 딱 말할게요 12월 2일에 옵니다 빨리 다들 데이트 약속 잡으세요 12월 2일 저 믿고 진짜로 아니면 어쩔래 아니면 뭐 제가 뭐 눈스프레이라도 사서 갈게 12월 5일 건다고? 아니야 아니야 12월 2일이야 
맞아 요즘에 눈 피로도가 장난 아니다 눈을 안무 연습하다가도 막 이래 내가 이거 마그네슘 먹어야 되나? 수빈이 형한테 달라고 해야겠다 투모로우 바이 투게더 전담 약사 최수빈 씨 있거든요 그분한테 달라고 하면 뭐, 뭐 이상한 거다 있어요? 다 줘요 그냥 막눈 눈 피곤하다고 막 이렇게 하잖아요 공기야 너눈 피곤해? 그거는 이거 먹어야 되고 이건 뭐가 부족해서 그렇고 막 그러면서 막 줘요 토라에몽이라고? <웃음> 맞아요 그래 12월 2일 눈 눈치껏 내리자 12월 2일 금요일 어 그날 눈 와요 토토랑 오디 결혼시키자고요? 둘다 성격이 세가지고 안 돼. 다그 자기만 그게 확실히 있는 애들이라 쉽지 않을 거예요. 아 토토 한 번지 진짜 오래됐다. 아 커버곡 3분 13초 맞춘 거냐고 그거 원래 원본이 3분 11초였어요 그래가지고 내가 아이고 3분 13초로 맞추자고 2초만 늘리자고 그래서 아마 한한컷 늘어났을걸요? 늘어났거나 아니면 뒤에 뭐더 늘리거나 했을 텐데 네 맞춘 겁니다 아, 아깝잖아요 2초만 어? 늘리면은 내 생일 그걸로 맞출 수 있는데 그리고 원래 원더 때는 그 흑백 그 지도라 있는 곰돌이가 표지였잖아요 근데 이번에는 또 색깔 있는 애로 만들었었는데 를 내가 올려야 되나? 한번 알아볼게요. 어 방금 봤는데 이거 하지 말 거야. 진짜 못 생겼다. 커피 마시는 거 그만뒀냐고요? 아니요 요즘 마시고 있어요 왜냐면은 내가 시차 적응을 못해서 오후쯤 되면 너무너무 졸리단 말이에요 그래서 커피를 안 마시면 버틸 수가 없어요 너무너무 피곤해서 여기 저녁 8시 50분이에요 저 얼주가거든요? 근데 최근에 태연이가 카라멜 마키아또를 마시는데 뭔가 당도 땡기고 그런 그 커피에 그런 것도 땡기고 막 그런 거예요 그래서 내일부터 저도 아마 카라멜 마키아또 한번 마셔볼게요 6시간 안무 레슨을 하면서 
쓴 것만 먹기엔 조금 버거운 것 같아 좀당 충전이 돼야 될것 같아 바닐라 라떼 예전에 저 학교 고등학교 다닐 때 어, 그때 항상 학교 이렇게 끝나면은 학교 앞 카페에 가가지고 추운 겨울 날에는 바닐라 라떼 시켰었는데 연유 라떼랑 진짜 맛있음. 엄청 달고 라이브 처음 와봐요? 안녕하십니까? 긴 머리 대 짧은 머리 장단점이 있죠? 긴 머리 다시 한번 해보고 싶기는 한데 한번 하면 은 최소 반년을 그 머리를 해야 되니까 아, 내가 그걸 걸잘 관리할 수 있을까? 정말 <웃음> 장발은 무대를 위한 머리예요 진짜로 평소에는 너무 다니기 힘들어가지고 평소에 막 춤출 때도 그렇고 지금 멤버들 보면 다 머리가 길잖아요 저보다도 다 길단 말이죠 몇 명은 그러면 진짜 진짜 피곤해요 머리 때문에 그래서 막다 모자 쓰고 우리 아빠가 너 멋있대 감사합니다 그 유... 커버 영상 중 너의 이름은 그 계단 장소 있는데 그거 빨간색 봉 있는 계단 그냥 계단 아닌데 제가 거기서 외쳤었거든요 키미노 나와! 이러면서 <웃음> 신기했어 내가 진짜 그 너의 이름은 거기에 들어간 것 같았어 오, 이 사람 한 30초간 채팅 금지 못 시키나? 그런 기능이 있어야 돼, 내가 봤을 때 어, 근데 저 진짜 해외 나오면 와, 라면 진짜 너무 많이 먹는 것 같아요 그, 갓 라면. 갓 라면, 진짜 밥 먹을 때마다 먹는 것 같아. 야, 뭐랑 먹어도 어울려? 음. 저 근데 많이 먹어요. 많이 먹나? 1인분은 먹어요 제가 너무 쬐깐쬐깐 먹어서 어, 얘 별로 많이 못 먹는구나 생각하실 수 있는데 무조건 1인분은 먹어요 
그래서 유지하잖아요 <웃음> 더안 빠지게 더 많이 먹으라고? 근데 나는 그딱 기분 좋은 배부름을 느낄 때 멈춰야지 더 먹으면 은 속이 너무 더부룩하고 기분 안 좋게 배불러서 뭐난 그건 좀 너무 별로인 것 같고 딱 기분 좋게 이제 어, 잘 먹었다 이럴 때딱 그만 먹어야지 혼자 치킨 한 마리 가능? 저 불가능이요 두 번에 나눠서 먹으면 가능 그러니까 아침에 먹고 저녁에 먹고 아니면 저녁에 먹고 다음날 아침에 먹고 이렇게 하면 가능 근데 일닭 할수 있는 사람 생각보다 많이 없을걸요? 진짜로? 생각보다 1인 1닭이 쉬운 게 아님 왜냐면은 배부른 거에 그 문제가 아니에요 피자, 치킨 뭐 이런 것들 있잖아요 그런 것들은 먹다가 물려가지고 못 먹어요 어 그래서 두번 나눠 먹는 거야 인정 인정 딸기 좋아하죠 저 딸기 진짜 좋아해요 프링글스 한 통? 아 이거 붐이 있었던 거 나왔는데 저는 한통다 먹어요 대신에 이제 그거 한통다 먹으면 다른 거는 못 먹긴 하지 그것, 그것도 엄청 자극적이고 그러니까 음... 아막 그런 말 있던데? 이게 제가 진짠지는 모르겠는데 응답하라 시리즈 하나 더 나온다 막 이런 말이 있지 않아요 지금? 응답하라 시리즈 하나 더 나온다고 그래서 그런가? 요즘에 너튜브 보면은 응답하라 그 다시 보기가 그렇게 떠요 클립 같은 것들 그렇지 않아요? 나만 떠? 나만 뜨는구나 제가 응팔을 진짜 많이 돌려봤거든요 응사랑 그래서 걔네들 그 다시 보기 클립 같은 게 진짜 많이 떠요 그럼 갑자기 왜 그럴까? 이게 우연일까? 아니 아니 우리 알게 모르게 일을 하고 있는 거야 벌써 그치 뜨지? 그래 어, 또 나오면 좋겠다, 근데 나중에 막 응답하라 2022막 이런 거 이런 거 나오면 좀 웃기겠다 봐봐 응답하라 1988이 아, 뭐가 제일 먼저 나왔죠? 응 4가 먼저 나왔겠네 응답하라 읽고 자, 읽어 보자. 이게 13년에 나왔거든요. 그럼 거의 한뭐 20년 지나고 나오는 거니까 응답하라 2022는 2040년도 정도에 나오겠네요. 
그러면은 내가 40살 정도 된 거네요 <웃음> 재밌겠네요 응, 아 응칠이 먼저? 그래 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 그런 피드백 좋아요 그래 그래 12년도 강령이니까 15년에서 한 20년 이렇게 갭이 있네요 그러면은 내가 한 35에서 40쯤에 응답하라 2022가 나오겠네 그럼 등장인물들, 인물들이 막 아이폰 14 들고 통화하고 있는데 우린 촌스럽다고 보고 있겠네 야 정말 신기하다 아이고 최 사장 이거 정말 반갑구만 반가워요 반갑구만 반갑습니다 다 한다니까요 진짜 아 요즘에 그 쇼츠 같은 거 보면 그런 거 있잖아요 좀 뭐라고 해야 되지? 과몰입을 했다고 해야 되나? 과장을 했다고 해야 되나? 막 아이폰 막 몇십 몇 이렇게 해가지고 막 렌즈 다 밖에 있고 ZZZ 플립플립플립 플립 플립 막 이런 거 있는 거 보는데 신선하더라고 진짜 근데 일어날 수 있을 것 같아서 웃겨 어, 인생 50컷 <웃음> 맞아 <웃음> 진짜 똑똑한 사람 많은 것 같아. 저그 개그맨 하셨던 분들이 이제 채널 만들어서 이렇게 영상 올리는 거 보면 와이 제약이 사라지니까 날라다니시는구나 이런 생각 진짜 많이. 해. 다재다능하신 것 같아. 다나카상 알죠? 제가 생각보다 요즘 그런 트렌드에 좀 민감한 사람이라서 그런 거 바로바로 바로 따라갑니다, 저. 제가 막 아날로그 좋아한다고 투지폰 지금 안 쓰는 것처럼 그런 좀 민감한 사람이에요. 몸매 부르는 거 봤죠? 모모모모모모매 이거 봤죠? 아주 다, 다 알아요 여러분 죄송하지만 여러분만 아는 게 아니라 저도 안답니다 동생이 600원 뭐라고 하는 거 봤는데 그내 이야기인데 그냥 아 아니구나 600대 동공이 동글 아 오늘 라이브 좀 잔잔하게 재밌는 재미있나 소통방 
보자 보자 아, 저 해삼을 먹었어요. LA 와서 그러니까 날 것은 회는 아니었고 새우랑 게랑 막 그런 것들 먹었어요. 가게 가서 맛있더라고요. 생각보다 양념이 좀잘돼 있긴 했는데. 근데 조개는 못 먹었어요. 조개도 있었는데 조개는 도저히 못 먹겠고 새우랑 게 이렇게 먹었는데 일단 걔네는 좀그 살을 얻기 위해서 내가 노력을 좀 해야 되잖아요. 이렇게 다리도 이렇게 해가지고 살 빼내야 되고 새우도 이렇게 뜯어가지고 살 이렇게 발라야 되고 그게 좀 재밌더라고요. 근데 회는 못 먹음 근데 언젠가 또 도전을 해봐야지 하여튼 그렇습니다 한 댓글 두세 개만 더 읽고 가보도록 하겠습니다 손가락을 튕길 수 있냐고? 음, 초속 5cm 봤죠? 빨대 구멍 얘기해 달라고? 그거는 구멍이 두 개가 맞죠? 구멍이 두 개가 맞습니다. 그건 제가 딱 말씀해 드릴게요. 하나인가? 별로 생산성이 없습니다 네, 그래요 이제 가보도록 하겠습니다 캡처 타임 하고 갈게요 뭐하지? 캡처 타임 추천 해주세요 캡처 타임 정지 화면인 줄 알았다고? 아니야, 나 하나도 안 놓치고 보려고 집중하고 있는 거 볼코 곰돌이 가지마 범교아트 네 그러면 이제 한국에 계신 모아분들 오늘 화이팅 하시고 밥잘 챙겨 드시고 그리고 또 이제 
밤인 국가에 계신 모아분들 오늘 하루 고생하셨고 저녁 꼭 챙겨 드시고 예쁜 꿈 꾸시고 네 다음에 또 시간 나면 찾아오도록 하겠습니다 그럼 가보도록 할게요 여러분 안녕